predictability. When music becomes very predictable, and this parroting business or repeating phrase, repeating music which is not you, mainly this is one problem. That's why Paco emphasized so much on improvisation and spontaneous creativity, because you need to be able to take the risk and the excitement of the risk of unpredictable things happening. You don't know what you will play, but you know that you are you, and this thing that gives you certainty, when you can take that risk and create music spontaneously, this is the real form of music. Because that, that is you, really. When you repeat falsetas or phrases or stuff, or like in classic music, some of the time, people is playing, repeating notes made by others. So there is no space for you. But here, in the, in the modern flamenco guitar, what Paco de Lucia outlined and what he reinvented this style by, with the inclusion of, of the improvisation factor, that is really fun because that that is you playing, finally. And then when you can do that, then you take the risk of not knowing what will happen. And that is what is about the excitement. That, I guess that is excitement also uh, with these risky sports, you know, people jumping with motorcycles in, in, in mountains and who knows what risky things, throwing, dancing in the wings of airplanes and <laughs> things like that. Right? Why they do it? It's risky. Because, but, but why? Because there is excitement. So in order to not be this predictability thing, when you become totally predictable, you play and it's, it's just it's not fun. Why is it not fun? Because you know what will happen after. And that's exactly the opposite of the Paco de Lucia style. The real essence of Paco de Lucia style is in this unpredictable factor. Not in falsetta playing. Falsetta playing it will be boring. Falsetta playing, Paco said, falsetta playing is 30%. And the other 70% is the other thing. <laughs> it's taking the risk to find out the unknown and to be able to, to create beauty inside that unknown thing. And this is the real essence of the Paco de Lucia's style. Un asunto que descubrí ahí en la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música debería, debería aprender porque en la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de, de dónde estás tocando y cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento. ¿no? Tú sabes que nosotros los flamencos, sobre todo los de nuestra generación, ninguno sabemos música. Y yo desde pequeño siempre tuve la, la ganas de aprender música porque yo sabía que, que me iba a hacer falta. Y, y se necesita saber música. Porque lo que yo tardo, en el tiempo que yo tardo en encontrar una carencia de acordes, uno que sepa música te la, te la hace en dos minutos y yo puedo tardar 15 días. Entonces, eh, eh, yo me planteé muchas veces en serio aprender música, pero no tengo la disciplina y nunca tuve la disciplina de, de aprender algo, porque, entre otras cosas, estuve en la escuela dos o tres años. Y, pues, me acostumbré a estar en la calle, a aprender lo que aprendí, lo aprendí en la calle, pues, en una fiesta, en una juega, o en un escenario, o, o oyendo un disco. Entonces, eh, de pronto, se me ocurrió que si tocaba con gente del jazz, porque la gente del jazz maneja muy bien las músicas, Ahí había un campo que aprender, un campo para aprender y que, bueno, que no me iba a cambiar mis esquemas, que no me iba a meter en una escuela con el pupitre delante a, a cantar sofeo. Y ese fue el motivo. Yo me metí ahí porque tenía ganas de aprender otra manera de tocar. Por ejemplo, la improvisación, la improvisación que se usa en el jazz, que se está utilizando ya en el flamenco. Ya se incorporó al flamenco. Me parece muy importante. Yo pienso que que cualquier músico de cualquier identidad, de cualquier estilo, debería aprender a improvisar. La improvisación es algo que hasta que no la descubre, no, realmente no, no aprecia lo que, lo que tiene, lo que vale. ¿Por qué? Porque eso de meterte en un escenario a tocar sin saber lo que vas a tocar es muy excitante, muy atractivo. 
cuando ya toca en una gira de conciertos las mismas notas cada día llega un momento en que pues que te cansas, te aburres pero si hay improvisación en cada concierto cada día es, cada día es una aventura 